Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Today we will study chapter number 22, The Mughals. Open your book at page number 101. Humayun, 1532-1540. Nasiruddin Humayun, Babur's eldest son, though much skilled, did not have his father's energy. The kingdom was still very insecure and many nobles rose against him. In 1540, Shersha Suri, a brilliant Afghan noble settled in Bihar, had rebelled successfully against Humayun. 1530 se lekar 1540 tak Mughaliya Sultanat par jis hukmaran ne hukumat ki thi wo Nasiruddin Humayun tha. Nasiruddin Humayun jo tha wo Babar ka bada beta tha. वो बेहद माहिर होने के बावजूद भी अपने बाप की जितनी ताकत नहीं रखता था जो सल्तनत थी वो बहुत ज्यादा अदम तहफ्फुस का शिकार थी क्योंकि लोग उस पर एतमाद नहीं करते थे उनको यह लगता था कि हमारी सल्तनत जो है हुमायूं के हाथों में महफूज नहीं है इसलिए उसकी सल्तनत के जो बहुत से उमरा थे जो बड़े लोग थे समझदार लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई 1540 में Shesha Suri, Afghan ka ek Amir shaks tha, wo Bihar aya aur usne aakar Humayun ke khilaf bagawat kar di. Next hum padhenge Shesha Suri ke baare mein. 1542-1545 His real name was Farid Khan, but he was known as Sher Khan because he had single-handedly killed a tiger. शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था लेकिन उसको लोग शेर खान के नाम से जानते थे क्योंकि उसने अकेले ही एक शेर का मुकाबला किया था शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं फोर्सेस अगेन एंड अगेन अंटिल ही वाज फोर्स टू फ्ली टू सिंध एंड देन टू कंधार एंड पर्शिया शेर शाह सूरी ने हुमायूं की फौजों को बार-बार शिकस्त दी थी और उसको मजबूर कर दिया कि वो सिंध कंधार और ईरान की तरफ भाग जाए Sher Shah Suri ruled Hamayun's empire with remarkable skill and in a short reign of five years, he completely changed the kingdom. Sher Shah Suri ne Hamayun ki jo sultanat thi, us par bek maharat se, bohat zyada maharat se hukumat ki aur paanch saal ke chote se arse mein us te sultanat ko badal kar rakh diya. He appointed honest and efficient officials and set up an effective and mobile army he reformed the state money system and passed strict laws, especially against criminal offences. जो शेरशाह सूरी था उसने क्या किया अपनी सल्तनत में बेहद ईमानदार जो ऑफिसर्स थे उनको रखा आर्मी में जो मुहर्रक और मौसर लोग थे उनको उसने भर्ती किया उसने जो उसकी स्टेट का मनी सिस्टम था पैसे का सारा निजाम था उसको बेहतर किया उसने बहुत ही सख्त कवानीन बनाए और मुजरिमों को पकड़ने के लिए उसने बहुत ही सख्त कानून बनाए। He built the Grand Trunk Road from Peshawar to Bengal, with trees planted for shade and rest houses for travellers. He set up the first real postal service, though this was, of course, mainly for official business. शेरशाह सूरी जो था उसने क्या काम किया उसने पिशावर से बंगाल तक जीटी रोड बनवाया उसने दरख्त लगवाए साय के लिए उसने रास्ते में जो है रेस्ट हाउसेस बनवाए ताकि जो मुसाफिर हैं वो आराम कर सकें सफर के दौरान उसके बाद उसने क्या किया उसने डाक का निजाम जो था सबसे पहली दफा मुतारिफ करवाया जो कि उसने अपने सरकारी कामों को सरंजाम देने के लिए किया था when he died in 1545, he was succeeded by Islam Shah, who ruled till 1554. जब वो फौत हो गया 1545 में उसके बाद Islam Shah आया जिसने हकुमत के 1554 तक. His successor Adil Shah Suri was finally defeated by Humayun in 1555. उसके बाद जो जिस शख्स ने हुकूमत की मुगलिया सल्तनत पर वो आदिल शाह था लेकिन एक साल के बाद ही हुमायूं ने उसे शिकस्त दे दी हुमायूं अगेन आदिल शाह के बाद हुमायूं ने दोबारा से मुगलिया सल्तनत की बागडोर को संभाल लिया 1555 टू 1556 तक उसने हुकूमत की हुमायूं मार्च्ड इनटू इंडिया एंड इन 1555 री हुमायूं जो था वो इंडिया आया और 1555 में उसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया 
he was the mogul emperor again however in 1556 he fell down the stairs of the great library in agra and died wo dobara se mogliya sultanat ka hukmaran ban gaya lekin 1556 mein agra mein ek bahut badi library ki seediyon se gir kar wo mar gaya अकबर 1556 टू 1605 जीरो फाइव हमायूँ के बाद जो हुक्मरान आया उसका नाम अकबर था अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 फोर्टी टू एट उमरकोट इन सिंध अकबर जो था वो 1542 में उमरकोट में पैदा हुआ सिंध में वन हिज फादर हमायूँ वॉज इन एग्ज़ाइल ये हमायूँ का ही बेटा था जब हमायूँ को जिला वतन किया गया था वतन से निकाला गया था ये तब पैदा हुआ था लाइक बाबर अकबर वॉज वेरी यंग वन ही इनहेरिटेड द मुगल थ्रोन बाबर की तरह अकबर भी जो है बहुत छोटा था जब उसे सल्तनत पर बिठा दिया गया था हमायूज वॉइस जनरल बहराम खान गाइडेड अकबर टिल ही वॉज एटीन ईयर्स ओल्ड बट बहराम खान वॉज किल्ड वन ही वॉज ऑन हिज वे टू मक् फॉर पिल ग्रमेज हमायूँ का एक ख़ास आदमी था बहराम खान वो उसकी मदद करता था सल्तनत के मामलों को हल करने के लिए लेकिन जो बहराम खान है उसको मार दिया गया था जब वो मक्का हज के लिए गया था टर्न टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन ज़ीरो टू अकबर वॉज अ वेरी एम्बिशियस एंड पोलिटिकली क्लेवर रूलर ही रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ही हैड टू सेटिसफाई ऑल पीपल ऑफ हिज किंगडम द मेजोरिटी बींग हिंदूज अकबर इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स सच एज अबॉलिशिंग द जिजिया टैक्स अकबर जो था वो बेहद जोश वाला जुनून वाला शख्स था वो सल्तनत के जो मामला थे उनको बहुत अच्छे से देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे कामयाब होना है तो असल में उसे अपनी सल्तनत के लोग यानि जो राया है उसको खुश रखना होगा तो अकबर ने बहुत सारी असलाहत की बहुत सारे काम किए ख़ास तौर पर जो काम उसने किया उसने जो टैक्स था जिसका नाम ये दिया गया जिजिया टैक्स उसने ख़त्म करवा दिया ही ऑल्सो स्ट्रेंथनड हिज आर्मी टू कीप हिज बॉर्डर सेफ फ्राम एग्रेसर्स ही इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इनक्रेज फॉर्मिंग ऑफ वैल्यू क्रॉप एंड सेट अप अ फेयरली साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम अपनी आर्मी को उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो अपने बॉर्डर्स को दुश्मनों से सेव कर सके उसने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की उसने वो वाली क्रॉप्स जो हैं उनकी काश्तकारी ज़्यादा की जहाँ से उन उसको पैसा मिल सकता था उसने एक बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कानूनी जो है सिस्टम बना कर दिया ताकि अवाम खुश रह सके बट अकबर व्यूज़ ऑन रिलीजन कॉज प्रॉब्लम वन ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फेथ दीन लाही बाय कम्बाइनिंग द एग्जिस्टिंग बिलीव्स अकबर ने अपनी राय को बहुत ज़्यादा खुश रखा लेकिन रिलीजन के मामले में मजहब के मामले में वो लोगों को इतना सेटिसफाई नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे बिलीव्स थे उसने उन सबको इकट्ठा करके एक दीन बनाया जिसका नाम दीन लाही था दिस वॉज नेचुरली नॉट एक्सेप्टेड वेल बाई द पीपल लोगों ने इस मजहब को कबूल नहीं किया अकबर वॉज ट्राइंग टू प्लीज हिज पीपल बट हिज रिफॉर्म्स गेव हिंदूज मोर एडवाटेज दैन द मुस्लिम अकबर ने बहुत कोशिश की कि उसकी जो राय है वो खुश रह सके लेकिन वो इंसाफ नहीं कर सका उसने जो जो काम किए थे उससे हिंदुओं को ज़्यादा फ़ायदे थे जबकि मुसलमानों को कम फ़वाद हासिल हुए अकबर ऑल्सो स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी इन बिल्डिंग अ न्यू सिटी एट फतेहपुर सिकरी बियॉन्ड आगरा बट इट वॉज नॉट अ वाइज चॉइस टू मूव अवे फ्राम द कैपिटल दिल्ली अकबर ने फतेहपुर सिकरी के पास एक नया शहर कायम किया लेकिन ये कोई अक्लमंदाना सोच नहीं थी क्योंकि उसको चाहिए था कि जो उसके मुल्क का कैपिटल है दिल्ली वो वहाँ पर एक नया शहर कायम करता नेक्स्ट जो उसके बाद हुक्मरान आया वो जहांगीर था उसने 1605 जीरो फाइव टू सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन तक हुकूमत की वन अकबर डाइड इन 1605 जीरो फाइव ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज एल्डेस्ट सन सलीम नाउ द एम्पर जहांगीर अकबर 1605 में अकबर की डेथ हो गई उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा था सलीम जिसको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं उसने हुकूमत की बागदौड़ संभाली जहांगीर ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स आइडियाज बाई ट्राइंग टू बी फेयर टू बॉद मुस्लिम्स एंड हिंदूज ही वॉज फेयर टू द मुस्लिम्स दैन अकबर वॉज जो जहांगीर था उसने अपने वाले से नक्श कदम पर चला 
اس نے کیا کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابر کے حقوق دیے اور وہ اپنے باپ سے زیادہ مسلمانوں سے انصاف کیا کرتا تھا جہانگیرز رائن از آلسو رینوڈ فار ہز بیوٹیفل اینڈ ویری اسٹرانگ مائنڈیڈ وائف نور جہاں ہو الانگ ود ہر فادر اینڈ بردر ریئلی رول دا کنٹری شی ایون ہیڈ کوئنز مینٹیڈ ان ہر امیج بوتھ جہانگیر اینڈ نور جہاں ور گریٹ پیٹرنز آف دا آرٹس جو جہانگیر کا جو دور تھا اس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی جو بہت ہی خوبصورت اور بے حد ذہین بیوی سے نور جہاں جس کا نام تھا جس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ مل کر حکومت کی اور جہانگیر کے دور میں آرٹ جو ہے فنون جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ایڈمائر کیا جاتا تھا دا مغل ایمپائر بیگیم دا موسٹ کلچرڈ پلیس ان دا ورلڈ ایٹ دا ٹائم پوئٹس کرافٹ مین آرٹسٹ میوزیشینس رائٹرس اینڈ آرکیٹیکٹس فار آل ہائیلی رسپیکٹڈ مینی پیپل فرام ادر کنٹریز وزٹڈ جہانگیر اسکاٹ اینڈ لیفٹ ریٹن اکاؤنٹس آف ہز ٹائمس جہانگیر واز جسٹ رولر اینڈ بلیوڈ دیٹ اینی ون آف ہز سبجیکٹس ہو ہیڈ بین رانگ شوڈ بی ایبل ٹو آسک دا کنگ فار جسٹس اب جو جہانگیر تھا اس کے دور میں فن کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی جو شاعر تھے کرافٹ مین تھے آرٹسٹ تھے میوزیشین تھے رائٹر تھے اور آرکیٹیکٹس تھے یہ سب لوگ جو تھے ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی بہت سے مختلف ممالک سے لوگ جو ہیں اس کے دربار میں جایا کرتے تھے اور انہوں نے اس کے دور کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں جو جہانگیر تھا وہ ایک بے حد انصاف پسند رولر تھا اور اس نے اپنی رایا کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کی جاتی ہے تو وہ سامنے آ کر جو بادشاہ ہے اس سے پوچھ سکتا ہے اوکے okay, اسٹوڈنٹس آپ نے ٹو ٹو تھری ٹائمز اس کی ریڈنگ کرنی ہے اوکے okay, اللہ حافظ